வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு மீடியம் ஃப்ளேம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சிம்பிளான மாம்பழ ஜெல்லி இது செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூணே மூணு பொருள் தான் தேவைப்படும் அதோடு இது வெயில் காலன்றதுனால ரொம்ப ஈஸியாகவே இதை செஞ்சிடலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இப்போ இந்த ஜெல்லி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பழுத்தம் பா மாம்பழங்களை எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து பங்கனப்பள்ளி இன்றைக்கி எடுத்துருக்கேன் தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாம்பழம் வேணுமோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதோட வெயிட் வந்து கொட்டையெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் சுமாராக ஒரு அரை கிலோ வரும் இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக் பல்ப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இதை ஒரு கடாயில் போட்டு வேக வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாயில் நான் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டர் ஏன்னா உங்களுக்கு அடி அடி பிடிக்காமல் ஈஸியாக வரும் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க சர்க்கரையோட அளவு ஒவ்வொரு பழத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் சில பழம் இனிப்பாக இருந்ததுன்னா சர்க்கரை கம்மியாக தேவைப்படலாம் ஆனால் அதிகமாகவும் சர்க்கரை போட்டு வேணாம் அதுக்கப்புறம் ஜெல்லி சாப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாம்பழ சுவையே உங்களுக்கு தெரியாது வெறும் சர்க்கரை பாகு மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டு இது போல் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அடி பிடிக்காமல் திக்கான ஜெல்லி பர்ஃபெக்டாக வரும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மேலே எல்லாம் தெரிக்கும் அதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஆனால் அஞ்சஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை மூடியை திறந்து கிளறி விடணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து எப்படி மேலே தண்ணி தேங்கி நிற்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி சுத்தமாக சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம வச்சு இந்த மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி கண்ணாடி பதத்துக்கு வரும் அது வரையும் நம்ம இந்த மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கிளறிக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ திக்கான ஜெல்லி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல நம்ம ஊற்றும் போது எவ்வளோ இருந்தது இப்போது தண்ணியெல்லாம் சுண்டி நல்ல திக்கான ஒரு ஜெல்லி மாதிரி வந்துடுச்சு இப்போது இது ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து ஒரு தட்டில் ஊற்றிட்டு அதை பார்த்திங்கன்னா ஓரங்களில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது திக்காக ஜெல்லி தட்டை இப்படி சாய்ச்சி பிடிச்சாலும் ஒழுகாமல் இருந்த இடத்துலேயே இருக்கணும் அப்படின்னா ஜெல்லி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் வாசனைக்காக சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஏலக்காவோட எசன்ஸ் இறங்குறதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் அடுப்பில் வச்சு திருப்பியும் கிளறிக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ இன்னும் கூட திக்காயிடுச்சு நம்மளோட பல் தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டி பர்ஃபெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போது அடுப்பை அணைச்சிட்டு இது ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு சில்வர் தட்டில் நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக எடுக்கும்பொழுது ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ மாம்பழ ஜெல்லி ஆறுறதுக்குள்ளார இதில் போட்டுருங்க ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா இறுகிடும் அப்புறம் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் சுட சுட இருக்கும்பொழுதே இந்த மாதிரி தட்டில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ஒரே திக்னஸில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் காயும் பொழுது ஒரே மாதிரி ஈவனாக காஞ்சி வரும் இது மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண பின்னாடி இப்போ நம்ம இதை வெயிலில் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு காய வெட்டலாம் நான் இந்த மாதிரி மொட்டை மாடியில் வச்சுட்டேன் இப்போ தூசி படியாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இது மேலே ஒரு மெஷ் வந்து போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது மஸ்லின் கிளாத் இருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஏரியாவில் வெயில் இல்லைனா நாலஞ்சு நாளைக்கு ஃபேன் கடிலையும் காய வைக்கலாம் இப்போது நான் ரெண்டு நாள் காய வச்சுட்டேன் இப்போ இதை தொட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் நல்லா கெட்டியாக திக்காக வரும் இப்படி இருந்ததுன்னா ஜெல்லி ரெடின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு லேசாக தூக்குனிங்கனாலே ஈஸியாக வந்துடும் அடியில் நெய் தடவி இருக்கிறதுனால எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது பாருங்கள் எப்படி பர்ஃபெக்டான ஜெல்லி வந்திருக்குன்னு இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இதை பீஸ் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நீளவாக்கில் முதல்ல வெட்டிக்கலாம் 
வெட்டும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு நல்ல திக்கான ஜெல்லி கிடச்சிருக்கும் இப்போது நான் இதோட திக்னஸ் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் முதல்ல பேஸ்ட் ஊற்றும் போது அரை இன்ச்சுக்கு ஊற்றினேன் அது இப்போ நல்லா வெயிலில் காஞ்சு எவ்வளோ தின் ஷீட்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போது ஜெல்லியை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக வெட்டி கெடுத்துக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பீசஸாக வெட்டி எடுத்துட்டேன் இதை நீங்கள் ஒரு வாரம் வரையும் வச்சு சாப்பிடலாம் ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றத விட ஹெல்த்தியான முறையில் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்